হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকের লেকচারে আমরা সমতলা বস্তুকণার গতি অধ্যায় 9.3 এর বেসিক লেভেলের একটা ডিসকাশন করব তো এই অধ্যায়টা বেসিক্যালি আমাদের এটা হচ্ছে প্রাসের যে চ্যাপ্টারটা এটাকে প্রাস প্রক্ষেপক বা প্রজেক্টাইলও বলা হয় সেটা সমস্যা না তো আমরা দেখো এটা পড়ার আগে আমরা আগের চ্যাপ্টারে যে জিনিসগুলো পড়া আছে সেটা সাথে এটাকে কোন বস্তু কণাটা কোন পথে ছিল সেটা ছিল আমাদের আনুভূমিক পথে তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে এভাবে বলতে পারি যে আনুভূমিক পথে যে আমরা গতির সূত্রগুলো পড়ে আসছিলাম কি কি পড়ে আসছে দেখো তো প্রথমত আমরা যেটা পড়ে আসছিলাম আনুভূমিক পথে বা আনুভূমিক বরাবর সেটা কি পড়ে আসছে গতির যে সব সূত্রগুলো গতির সূত্রসমূহ গতির সূত্রসমূহ এই জিনিসগুলো আমরা পড়ে আসছিলাম কি কি আমরা যদি এই জিনিসগুলোকে একটু রিক্যাপ দেই প্রথমত যে ফর্মুলাটা নাম্বার 1 সেটা ছিল আমাদের v u ft ছিল ঠিক আছে তো এরপর আমাদের সেকেন্ড যে ফর্মুলাটা সেটা ছিল আমাদের s ut ft স্কয়ার এরকম টাইপের একটা ফর্মুলা ছিল সেকেন্ডটা এরপর থার্ডে আমাদের যেটা ছিল সেটা হচ্ছিল আমাদের এমন টাইপের v u স্কয়ার প্লাস 2fs এবং এটার সাথে এটা তো আমরা 9.1 এ কমপ্লিট করেছিলাম এবং আমরা 9.2 তে অর্থাৎ আমরা যেটা পড়া ছিলাম সেটা ছিল আমাদের পরের চ্যাপ্টারটা সেটা ছিল একটা ছিল উলম্ব পথে ঠিক আছে উলম্ব পথে আমরা যে কোয়ার কিছু ম্যাথ করেছিলাম তারপর হচ্ছে আমাদের ওই যে সমবেগে তারপর বিমান থেকে বোমা ফেলে দিলে ওই দিকে কিছু আমরা পড়া পড়েছিলাম উলম্ব পথে গতির কিছু সূত্র আমরা পড়া আসছিলাম সো উলম্ব পথে গতির সূত্রসমূহ আমরা এই জিনিসগুলো কমপ্লিট করে এসেছিলাম তো এখান থেকে আমরা যদি এটাকে হচ্ছে দেখি এখান থেকে আমরা যে সূত্রগুলো পড়েছিলাম নাম্বার 1 আমরা যে সূত্রটা পড়েছি সেটা ছিল আমাদের v u gt এটার সাথে রিলেট করে লিখছি v u gt তারপরে v u gt ও আমরা পড়েছিলাম তারপরে আমাদের v u gt কিও পড়েছিলাম এমন টাইপের তারপর আমাদের সেকেন্ড যে ফর্মুলাটা h ut +2 gt² হাফ gt² এমন টাইপের ফর্মুলা দেখেছিলাম তারপর নাম্বার 3 v² u² 2gh এই টাইপেরও আমরা কিছু ফর্মুলা দেখেছিলাম তো এটা ছিল আমাদের কি আনুভূমিক পথে আনুভূমিক পথে দ্যাট मींस চলমান বস্তুকণার গতিপথের আর এটা আমরা যেটা পড়েছিলাম সেটা ছিল আমাদের উলম্ব পথে আমাদের যে ফর্মুলাটা ঠিক আছে সো আমরা এখান থেকে যে ব্যাপারটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে এটা একটা পরন্ত বস্তুর জন্য ছিল নিক্ষিপ্ত বস্তুর ছিল এবং হচ্ছে আমরা ওই যে লিফ থেকে যদি কোনো বলকে নিচে ফেলে দিই ওই টাইপের জন্য কিছু সূত্র ছিল দ্যাট मींस আমি এই জিনিসটা তোমাদেরকে মনে করানোর চেষ্টা করতেছি আমরা একদম ফার্স্ট চ্যাপ্টারে এই টাইপের কিছু পড়া পড়ছি এরপর আমাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টারে আমরা এই টাইপের কিছু পড়া পড়ছি এখন আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে আনুভূমিক উলম্ব না আনুভূমিক উলম্বের সাথে আমরা जस्ट একটা অ্যাঙ্গেল করে তীর্যকভাবে হচ্ছে নিক্ষেপ করব ঠিক আছে তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘটনাগুলো কি রকম ঘটবে এই জিনিসটা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে আর আমরা এখানে সেম ভাবে উলম্ব ডাটা নিয়ে কাজ করব আনুভূমিক ডাটা নিয়ে আমরা কাজ করব তো প্রথমে যদি আমরা এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে চাই আমরা একটা হচ্ছে চিত্র এঁকে ফেলি দেন এই চিত্রের বেসিসে আমরা আমাদের এই প্যারামিটারগুলো আমরা লিখতে পারব তো একটা চিত্র দেখা যাক যে আমি ধরো এখানে একটা পয়েন্ট নিলাম সো এই পয়েন্টটার আমি একটা নাম দেব ও পয়েন্ট দিলাম ঠিক আছে একটা ও বিন্দু দিলাম তারপরে এখান থেকে ধরো আমি x অক্ষ বরাবর একটা ভূমি টেনে নিলাম আর y অক্ষ বরাবর হচ্ছে উলম্ব দিকটা হচ্ছে আমি ডিফাইন করে নিলাম সো এটাকে আমি নাম দিতে পারি x আর এটা দিয়ে নাম দিলাম y এখন আমার যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে এমন টাইপের আমি এখান থেকে ধরো এই u একটা বেগ নিয়ে তীর্যকভাবে বললাম যে এই যে u বেগে তীর্যকভাবে আমরা নিক্ষেপ করলাম আর একটা হচ্ছে আমরা কোণ দিতে পারি আনুভূমিকের সাথে যে কোণটা সেটা হচ্ছে ধরো এমন টাইপের দিলাম আলফা একটা কোণ ঠিক আছে এখন তার গতিপথটা কেমন হবে এটা আমরা যদি দেখি যে ধরো আমি একটা ক্রিকেট বলকে জাস্ট এভাবে আমি নিক্ষেপ করলাম দ্যাট मींस এটা কিন্তু আমাদের কি করবে এটা এরকম টাইপের একটা কার্ভ তৈরি করে গিয়ে দেন সামনে পড়বে এই টাইপের একটা ঘটনা ঘটবে ঠিক আছে দ্যাট मींस আমাদের এই চ্যাপ্টারে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই টাইপের যে ক্যালকুলেশনগুলো সেটা আমাদের ক্যালকুলেট করা এর আগে আমরা এইগুলাতে হচ্ছে বিভিন্ন পয়েন্টে আমরা হিসাবগুলো করে আসছি বাট এখন আমরা এখানে একটা ফিক্সড পয়েন্টে এরকম টাইপের কার্ভ যদি কোনো পথ থাকে গতিপথ থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে কিভাবে হিসাব করতে পারি এই জিনিসগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করব আমরা এই পয়েন্টে হিসাব করতে পারি বেগ এই পয়েন্টে হিসাব করতে পারি যাইতেই হোক না কেন ঠিক আছে সো এখন আমাদের যে ব্যাপারটা থাকবে দেখো এটা কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের এই যে অভিকর্ষ স্তরণের কারণেই যাচ্ছে তো আমরা যদি এই জিনিসটা দেখি এটা বোঝার আগে আমাদের যে জিনিসটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে একটা টার্মস সেটা হচ্ছে উপাংশ উপাংশ বা অংশক এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমাদেরকে ক্লিয়ার থাকতে হবে তো উপাংশের ব্যাপারটা যদি আমি বলতে চাই উপাংশের ব্যাপারটা আমাদের হচ্ছে এর আগে আমরা দেখে আসছি ভেক্টর চ্যাপ্টারটা পড়ার সময় ফিজিক্সের ক্ষেত্রে সো ম্যাথের ভেক্টরও হচ্ছে আমরা উপাংশ দেখে আসছি ফিজিক্সের ভেক্টরও দেখে আসছি ইনফ
পয়েন্ট দিলাম ও পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ বরাবর আর এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা জিনিস দেখো এই যে এই ঘটনাটা সিনারিওটাকে বলতেছি আমরা প্লাস সো প্লাসের এটা আমরা টু ডাইমেনশনে প্লট করতেছি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর সো যদি আমাদেরকে বলে প্লাসের গতিটা কেমন এটা হবে আমাদের টু ডাইমেনশনাল বা দ্বিমাত্রিক এখন আমি এখানে ধরে নিলাম যে আচ্ছা এটাতে আমি এক্স দিয়ে দিলাম ধরে নিলাম এই যে আমাদের এখানে এই বরাবর একটা বেগ এই বেগটার নাম দিয়ে দিলাম আমি ভি আর এটা হচ্ছে আনুভূমিকের সাথে থিটা কোন করে আছে তো এমন টাইপের যদি হয় তখন আমরা এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশটা কি বলবো বা এভাবে বলা যায় যে ও এক্স বরাবর আমাদের এই যে ভি এর উপাংশটা কি হবে এবং ও ওয়াই বরাবর উপাংশটা কি হবে এই জিনিসটা যদি আমরা বলি দেখো প্রথমে আমরা এটাকে ডিফাইন করব ও এক্স বরাবর যদি আমরা ও এক্স বলি ধরো বললাম এরকম ও এক্স বরাবর যদি আমরা যদি উপাংশটা চিন্তা করি ও এক্স বরাবর ভি এর উপাংশ এটা যদি আমরা বের করতে চাই উপাংশের কনসেপ্টটা আমাদের কাছে লাগবে কারণ আমরা এখানে প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশনকে উপাংশে বিভাজিত করে তারপর আমরা হিসাব করব তাইলে দেখো ও এক্স বরাবর ভি এর উপাংশ সেটা কি হবে সেটা হবে আমাদের এই যে ভি যেটা থাকবে সেটা আর আমরা জানি এটা উপাংশটা এভাবে বের করতে হয় কস দিয়ে তাদের যে কোনটা দ্যাট মিন্স ভি কস থিটা হয়ে যাবে আর অনেক জায়গায় আমরা দেখে আসছি যে উলম্ব বরাবর যে উপাংশটা সেটা নাকি সাইন থিটা হয় কিন্তু কেন সাইন থিটা হয় এই জিনিসটা আমাদের একটু ক্লিয়ার করা প্রয়োজন তাহলে ও ওয়াই বরাবর যদি আমরা ভি এর উপাংশটা হিসাব করি তাহলে দেখো তো কী হবে ও ওয়াই বরাবর ভি এর উপাংশটা হবে আমাদের এই সেমভাবে ভি কস আর এটা কথা হবে দেখো তো আমাদের এটা যদি থিটা হয় তাহলে এটা তো নাইনটি এই ব্যাপারটা আমরা জানি তাহলে এই কোনটা হয়ে যাবে কত নাইনটি থেকে আমরা থিটা বাদ দিয়ে দিব দ্যাট মিন্স নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা তাহলে এটাকে আমরা বলবো ভি কস নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা ডান তো এরকম টাইপের যদি হয় তখন আমরা সেই ক্ষেত্রে যে কাজটা করতে পারি দেখো এখানে নাইনটি বা পাই বাই টুয়ের সাথে বিজোর গণিতক আছে বিজোর গণিতক থাকলে তার চেহারাটা পাল্টায় যায় কষ্ট সাইন হয়ে যায় বা সাইন থাকলে সেটা কজ হয়ে যেত ঠিক আছে তাহলে এখন এটা আমরা লিখে ফেলবো ভি সাইন আর এটা হয়ে যাবে কত থিচা কোয়াড্রেন্টের যে রুলসটা ছিল সেটা দিয়ে তাহলে আমরা এটা কি দেখো ও এক্স বরাবর মানে হচ্ছে আনুভূমিক বরাবর উপাংশটা কী হবে সেটাও আমরা ডিফাইন করতে পারবো এবং উলম্ব বরাবর যে উপাংশটা সেটাও আমরা এখান থেকে খুব ইজিলি ডিফাইন করতে পারবো তো এই চিত্রটা আঁকার আগে আমাদের যে জিনিসটা জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে উপাংশের যে কনসেপ্ট কারণ আমাদের এখানে উপাংশে বিভাজিত করে আমাদের এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে হবে দেন আমরা যে চিত্রটার দিকে আঁকাচ্ছিলাম এই চিত্রটাতে আমরা যে জিনিসটা হচ্ছে আঁকার চেষ্টা করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ও বিন্দু নিলাম ও বিন্দু থেকে আমি কি করলাম একটা ইউ বেগে আর আনুভূমিকের সাথে আলফা কোণে একটা বস্তুকে শূন্যের দিকে কি করলাম আমি প্রক্ষেপ করলাম বা নিক্ষেপ করলাম ঠিক আছে তাহলে দেখো এখন এই পয়েন্টটাতে আমি ধরে নিলাম যে আমি এই পয়েন্টটাতে বেগ কত হবে এটা আমি বের করতে চাই ঠিক আছে তো বেগ বের করতে হইলে আমাদের দেখো কি করব সিম্পলি জাস্ট একটা স্পর্শক আঁকবো ধরো এখানে আমি একটা স্পর্শক আঁকলাম এমন টাইপের তো এখানে আমার যে কাজটা হবে প্রথমত এটার আনুভূমিক উপাংশ আর উলম্ব উপাংশটা বের করে নেওয়া আমরা যেহেতু উপাংশের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার তো এখান থেকে আমরা উপাংশের ব্যাপারটা ইজিলি বের করতে পারবো তো আমি ধরে নিলাম যে এইটা হবে তার আনুভূমিক উপাংশ আর এই দিকে হবে তার উলম্ব উপাংশ ডেফিনেটলি এখানে একটা কোন করে থাকবে এখানে যেহেতু আমি আলফা ধরে ফেলছি এই কোনটাকে আমি এখান থেকে থিটা ধরলাম ওকে তাহলে দেখো এই বেগটা যদি আমাদের ভি হইতো তাহলে এই উপাংশটা কি হইতো আনুভূমিক বরাবর সেটা আমাদের ডেফিনেটলি হয়তো ভি কস থিটা এবং উলম্ব বরাবর যে উপাংশটা সেটা হয়তো ভি সাইন থিটা এমন টাইপের হয়তো ঠিক আছে তারপরে আমাদের এখান থেকে এই জায়গাটা দেখো আমরা যে ইউ বেগটা ছিল ইউ বেগেরও কিন্তু দুইটা উপাংশ থাকবে আমাদের আনুভূমিক বরাবর যে উপাংশটা সেটা কি হয়ে যাবে আমাদের এটা হয়ে যাবে ইউ কস আলফা কারণ এটা হচ্ছে আনুভূমিক বরাবর কস থিটা থাকবে আর উলম্ব বরাবর সাইন থিটা থাকবে এটা আমরা ইজিলি মনে রাখতে পারি ঠিক আছে তাহলে এই বরাবর আমরা যদি দেখি ওয়াই অক্ষ বরাবর বা উলম্ব বরাবর সেটা উপাংশটা কি হয়ে যাবে ইউটা আমরা হিসাব করতেছি ইউ সাইন আলফা তাহলে দেখো আমরা এই যে ইউ বেগটা এই যে ইউ বেগটা তার আনুভূমিক বরাবর উপাংশ পাচ্ছি ইউ কস আলফা উলম্ব বরাবর উপাংশ পাচ্ছি কত ইউ সাইন আলফা আমরা জাস্ট উপাংশের কনসেপ্টটা এখানে অ্যাপ্লাই করলাম আর কিছুই না এরপর আমি এই পয়েন্টে বেগ বের করতে ইন্টারেস্টেড আমি এখানে কি করলাম যে এখান থেকে এই অক্ষ বরাবর দ্যাট মিন্স এক্স অক্ষ বরাবর আমাদের কি আনুভূমিক বরাবর সেটা হচ্ছে কত ভি কস সিটা হবে উপাংশটা আর উলম্ব বরাবর হয়ে যাবে আমাদের ভি সাইন সিটা এখন আমরা যদি এখান থেকে দেখি যে আমরা কি কি ডাটা সম্পর্কে জানতেছি এই চিত্রটা থেকে প্রথমত আমাদের যে জিনিসটা জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে উলম্ব যে ডাটা ঠিক আছে উলম্ব ডাটা আর মানে ভার্টিক্যাল আর অনুভূমিক বা হরিজেন্টাল এটা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে সো আমরা উলম্ব বরাবর যে ডাটাগুলা বা উপাত্যগুলা পাচ্ছি আর আমাদের আনুভূমিক বরাবর যে ডাটাগুলা পাচ্ছি
এটা আমরা দেখতেছি তারপরে আমাদের উলম্ব বরাবর কিন্তু আরেকটা কাজ করতেছে সেটা কি এটা এখানে চিত্রে আমি এখানে ডিনোট করি নাই সো উলম্ব বরাবর আরেকটা যেটা কাজ করতেছে সেটা কিন্তু আমাদের জি জি নিচের দিকে কাজ করে সো উলম্ব বরাবর কিন্তু জিও আছে এবং আমরা যদি দেখি এখানে আনুভূমিক বরাবর আনুভূমিক বরাবর আছে এখান থেকে আমাদের ভি কস্থিটা তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে আনুভূমিক বরাবর ভি কস্থিটা কাজ করবে এরপর আমরা যদি দেখি যে আনুভূমিক বরাবরের কী কী আছে আনুভূমিক বরাবর হচ্ছে আমাদের যে কম্পোনেন্টটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইউ কস আলফাও কিন্তু আনুভূমিক বরাবর ঠিক আছে সো ইউ কস আলফা এবং ভি কস সিটা দুটি আমাদের আনুভূমিক বরাবর আছে আরেকটা ব্যাপার যেটা আমাদের এখানে বলা যায় সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু আনুভূমিক বরাবর কোনো প্রকারের তরণ থাকবে না যেমন এখানে আমাদের উলম্ব বরাবর তরণ থাকতেছে আনুভূমিক বরাবর কিন্তু আমাদের তরণটা থাকবে না যদি কোনো তরণ না থাকে তরণটা আসলে কি সময় সাপেক্ষে যে বেগের পরিবর্তনটা সময় সাপেক্ষে যদি বেগের পরিবর্তন নাই হয় তখন আমরা সেই সিনারিওটাকে কি বলি সমবেগ তার মানে আমরা এই ক্যালকুলেশনগুলোর ক্ষেত্রে এই যে আনুভূমিক যে হিসাবটা করব সেটা বেসিক্যালি কিসের হিসাবে করব সেটা হচ্ছে সমবেগের সূত্র সমবেগের সূত্র আমরা জানি এস সমান ভিটি ওই হিসাব দিয়ে করবো আর উলম্বের ক্যালকুলেশনের জন্য অলরেডি আমরা এই সূত্রগুলো পড়ে আসছি এবং আমাদের এই চ্যাপ্টারের কোনো আহমারি নতুন কোনো কিছু বা কঠিন কিছু পড়তে হবে না যেটা আমরা আগের চ্যাপ্টারে যে দুইটা জিনিস পড়ে আসছি আগের চ্যাপ্টারগুলোতে ওগুলোকে কাজে লাগে আমরা এগুলোকে সলভ করতে পারবো এবং আমাদের ইকুয়েশনগুলো ফর্ম করতে পারবো তো আমরা যদি দেখি এখান থেকে তাহলে কী দাঁড়ায় দেখো উলম্ব বরাবর হচ্ছে আমাদের এই কম্পোনেন্টগুলো কাজ করতেছে এবং আনুভূমিক বরাবর আমাদের এই কম্পোনেন্ট কাজ করতেছে এখন তোমার কাছে প্রশ্ন হইতে পারে যে আচ্ছা আনুভূমিক বরাবর সেটার অভিকর্ষ স্তরণ ইফেক্টটা থাকতেছে না কেন সো আমরা এটার জন্য হচ্ছে একটা সিনারিও চিন্তা করতে পারি এমন টাইপের যদি এই জিনিসটা চিন্তা করো ধরো আমাদের এখান থেকে অভিকর্ষ স্তরণ যেটা কি না নিচের বরাবর কাজ করে ধরলাম এখান থেকে হচ্ছে জি জি একটা ভেক্টর ধরে নাও সেটা হচ্ছে নিচের দিকে এই ডিরেকশানে কাজ করতেছে এখন তুমি যদি এই সিনারিওতে তুমি যদি এই বরাবর আনুভূমিকের এই দিকে অথবা তুমি চাচ্ছ আনুভূমিকের এই দিকে অভিকর্ষ স্তরণের ইফেক্টটা কত আমরা জানি যে এটা হচ্ছে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি এবং এই পাশটাও যদি আমরা হিসাব করি সেটাও আমাদের ডেফিনেটলি নাইনটি আসবে তাহলে আমরা যদি এখান থেকে উপাংশ বের করতে চাই ধরো আমি এই জি এর আনুভূমিক উপাংশটা বের করতে চাচ্ছি তাহলে আমি কি করব জি কস থিটা লিখবো কস থিটা লিখব না অ্যাকচুয়ালি আমি কস নাইনটি লিখবো থিটার মানটা কেন নাইনটি কারণ এটা হচ্ছে তার সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোন করে আছে তাহলে কস নাইনটি কস নাইনটির মানে আমরা জানি জিরো জিরো ইন্টু জি দ্যাট মিন্স এটা জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে আমাদের এই উপাংশটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে সেটা কত হয়ে যাবে আমাদের জি কস মাইনাস নাইনটি আমরা বলতে পারি মাইনাস নাইনটি বললে প্লাস নাইনটি বললে সেটা ফ্যাক্ট না বাট আমাদের আলটিমেটলি এটা কী হয়ে যাবে জিরো ইন্টু জি দ্যাট মিন্স সেটাও জিরো তার মানে আমরা এই জিনিসটা দেখতেছি আনুভূমিক বরাবর যে ঘটনাটা সেটার জন্য হচ্ছে আমাদের কিন্তু অভিকর্ষ তরণের ইফেক্ট থাকতেছে না ঠিক আছে তার মানে আমরা এটাকে খুব ইজিলি বলতে পারবো এই ক্ষেত্রে আমাদের সমবেগের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং সমবেগ এখানে হচ্ছে যে ইফেক্টটা সেটা আমাদের হচ্ছে সমবেগের জন্য আমরা সূত্রটা জানি এস সমান ভিটি খুব ইজি একটা সূত্র তো আজকের লেকচার এখানে শেষ করছি পরবর্তী লেকচারে আমরা এই অধ্যায়ের আরও অনেক বেসিকগুলো সম্পর্কে জানবো এবং আমরা হচ্ছে আনুভূমিক পাল্লা সর্বোচ্চ উচ্চতা এবং হচ্ছে আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় বস্তুকণের অবস্থান আর বেগ এই রিলেটেড জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং তোমাদের যদি কোনো প্রকার অধ্যায়ের প্রয়োজন হয় কোনো অধ্যায় সমস্যা থাকে সেই চ্যাপ্টারের নাম জানাতে পারো সেটা নিয়ে হচ্ছে আমি ভিডিও লেকচার সিরিজ বানাবো সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আল